Sziasztok! Ételek szempontjából a kritikus hőmérséklet 5 és 60 fok között van. Ebben a hőmérsékleti tartományban óránként duplázódik a nem kívánatos baktériumok száma, vagyis rohamosan romlik az étel. A szélsőséges állapotok, mint a fagyasztás vagy a folyamatos forralás ebből a szempontból nem számítanak, mert ott szinte nullára redukálódik ez a folyamat. Hát azért mondom, hogy szinte, mert forralásnál ott gyakorlatilag tényleg nullára redukálódik, fagyasztásnál pedig szinte nullára, de mindkét értéket kezelhetjük úgy, hogy lenulláztuk a, a romlási folyamatot. Egyébként pedig, ha csak simán leszeretnénk lassítani az étel romlását, akkor vagy 5 fok alatt tartjuk, vagy 60 fok fölött. Ha ez nem lehetséges a körülmények miatt, akkor pedig minden egyes újra melegítésnél forraljuk fel néhány percre, így minden baktérium elpusztul, és újra indul ez az említett kritikus idő. Egyébként pedig már 70 fok fölött elpusztul minden baktérium az életben, de biztosra megyünk és felforraljuk néhány percre. És azt érdemes tudni, ha kint vagyunk a vadonban, vagy akárhol eltévedtünk, ahol még a döglött egeret is megennénk, úgyhogy a romlott étel is arra is rá kell fanyolódnunk. Felforraltuk, attól függetlenül, hogy elpusztultak benne a baktériumok, a szaga az garantáltan meg fog maradni, de a forralás miatt ettől még ugyanúgy fogyasztható, mint egy friss étel. Csak elég erős gyomor kell hozzá, mert a szaga az megmarad, de ugyanúgy nem lesz egészségkárosító hatással ránk, mintha frissen főztük volna. Csak büdös lesz. Na mindegy, de amíg nem értük el azt a szintet, hogy már megbüdösödjön a baktériumoktól, gyakorlatilag a végtelenségig lehet bizonyos időként újraforralgatni, és folyamatosan friss lesz, mert mindig nulláról indul ez a kritikus időszak, ahogy mondtam. Tehát ezzel a, a módszerrel még a lehetőségét is kiütjük az ételmérgezésnek, ami azért eléggé sokszínű betegségcsokorral tud minket megajándékozni. Új, és nagy általánosságban elmondható, hogy, a, hogy többet roncsol a májunkon egy nap alatt, mint a masszív alkoholizmus egy év alatt. Szóval érdemes odafigyelni. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!